Եթե իմ կարծիքով տնտեսական հանձնաժողովում քննարկվող նախագիծը, եթե չուներ ոչ մի տնտեսական վերլուծություն, չուներ նաև ապագա։ Բայց մի քանի այսպես ասած վախենալու հիվանդությունների անվանումներ հնչեցնելուց հետո կարծես թե պարզ դարձա որ նախագիծը այնքան կարևոր է, որ կարելի է հավանության արժանացնել։ Առողջապահության նախարությունը չի տեսնում այս ընկերության զարգացման հերանկարը, որպես առողջապահության նախարության ենթակայության առանձին մասնագիտացված կենտրոն։ Առողջապահության նախարությունը նպատակարմար է գտնում, որ այդ կազմակերպությունը պետք է գործի որպես բազմապրոֆիլ եւ բազմաֆունկցիոնալ բժշկական կենտրոն, որտեղ համաձայն պարտադիր պայմանի մշտապես պահպանվելու է համապատասխան պրոֆիլով բաժանմունք եւ դրա արդյունավետ գործունեության ապահովման համար պարտադիր նախադրյալ է ֆինանսական մեծ ներդրումը, որը այս պահին շատ խիստ անհրաժեշտ է եւ հնարավոր չի ապահովել առողջապահության նախարության բյուջեի շրջանակներում։ Ավելին, ներկայումս բժշկական կենտրոնի շենքային պայմանները խիստ անբարենպատ վիճակում են եւ նման պայմաններում բուժօգնության տրամադրումը բնակչության շրջանում բացասական անդրադարձ է առաջացնում։ լուսինե բադալյան իհարկե առողջապահական համակարգը ընդհանուր առմամբ կարող է լինել շատ շահութաբեր բայց իմ կարծիքով այդքան էլ ողջամիտ չէ ամբողջությամբ առողջապահությունը վերածել բիզնեսի կամ շահութաբերության որովհետեւ առողջապահությունը երկրի ստրատեգիկ նշանակություն ունի եւ հենց պետությունը պիտի երբեմն նաեւ զիջումների գնա որովհետեւ ամբողջությամբ այդ համակարգը չվերածվի բիզնեսի երկին մենք քննարկում ենք պատգամավորի կողմից առաջարկած օրենք, որը արժանացել է կառավարության բացական եզակացան եւ շատ էրի մոտ մի այսպես է դիսկուրս է ստեղծվել, ոա իշխանությունը փլուզվեց, երկիրը քանդվեց, ես ինչ է կատարվում իմ քայլի մեջ, կառավարությունը բացական է տվել, իսկ ազգային ժողովը դեռ քննարկում է։ Որը մեկի մոտ հարց ցակել է, իսկ ինչ կլիներ, եթե իմ քայլը խմբակցությունը բացառապես բացառապես ստորագրեր կառավարության բոլոր որոշումների տակ կամ չլիներ բանավեր։ Դա կնշանակեր, որ ըստեղության ազգային ժողովը կորցնում է իր հավասարակշռման լծակները այս ամեն ինչի մեջ։ Այսինքն սա շատ նորմալ ու ողջ ունելի գործ ընթաց է եւ շատ լավ է որ կա այս դեբատը։ Հիմա որ դուք եք ասում եք սեփական աշտորենք։ Սեփական աշտորման արդյունքում ինչ է ինքն ունենալու ուտե։ մաքսիմում 2 ու 3 տարի հետո դու կարող եք երաշխավորել որտե էլի տար շենքեր չեն կառուցվելու։ Դրա համար ավելի լավ է միատ այդ օրենքը գնացեք, բացեք նայեք։ Այդ գործիքա կազմը միատ ուսումնասիրեք ոնց են անում պետություն մասնավոր համագործակցումում ամբողջ աշխարհում հիվանդանոցների կառավարումը։ Եվ ընդհանրապես աշխատեք բուժ հիմնակների սեփական աշխարհման համար փորձեք ստեղ չգալ։ չտասին ես որ մանգա պարտեզներից բրծել ենք հիմնել անցել ենք ուշ հիմնարկներին Պարոն Ինգիբայան ուտես շատ չեք զարմացրել որ դես խառնվենք իրար որ ես հակադրություն են չի առաջացել հակադրություն միշտ պետք է լինի եւ հակադիր ուղղությունների մեջ է բանավեճի մեջ կգտնենք ճշմարտություն ես որ չեք զարմացրել դես շատ նորմալ է ընես բան ընես բան մի ներկայացրեք որ աշխարհում երզակի երևույթ կատարվեց խորտակցական խորտալանական խմբակցությունը եւ կառավարությունը հակադրվեց պետք է հակադրվեք բայց ինչ պետք է անեք վկահը պետք է ինչ ասել ասեք ես ինձ համար տարօրինակ է թե ինչ է նշանակում վախենալու չափ վտա հիվանդություններ դա արնվազն տարօրինակ է որտեվ ես չեմ կարծում որ միավի կամ ձիավի ձիահի կամ խարգելումը հաստանում դա վախենալու հիվանդություն չէ կամ խնդիր չէ մեզ համար կամ առողջապահության նախարարություն օրինակ ռազմավարություն չունի այդ տուղությամբ Եսեք Վարչապետը Արցախում խոսեց 5 միլիոն քաղաքացի ունենալու մասին եւ այս հարցում մենք կարծում ենք որ այդ հիվանդությունները որոնք որ պետք է բուժվեն ենթադրաբար այս բժշկական կենտրոնում դրանք պետք է լինեն ուղղակիորեն պետության հոգացության աջակցության տակ որովհետեւ դրանք ես կարծում եմ նաեւ ծնելիության մակարդակի վրա ուղղակի ազդեցություն ունեցող հիվանդությունները եւ այո ունեն ռազմավարական նշանակություն եւ որոշ դեպքերում կարծում եմ պետության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծելիս մենք չպետք է գնանք 100% բիզնես տրամաբանությամբ բայց պետք է գնանք պետության համար շահերի շահերի լավագույն համադրության ճանաչ Պարոն Հարությունյան, ասացիք տնտեսական հանձնաժողովի քննարկումը ձեր մոտ ավելի շատ հարց էր առաջացրեց, 
հետո օրենքի ապագայի մասին ինչ որ բան ասացի այդ ձևակերպումը ցավոք շատ ուշադ իր չլսեցի բայց հույսն ակտնությունը կնայ հա մեր հանձնաժողովը տենց վատ հանձնաժողով է ու ցանկացած օրինակից որ գալիս է մահարամասն աշխատում են բոլոր կողմերից հարցին մոտենալ որ ասում եք հարցեր առաջացրեց այդ հարցերը ավելի շատ մեր մոտ են առաջացել ու այդ հարցերի պատասխանները նաև դուք պետք է տայք օրինակ հարց ենք տվել որ ընկերություններն են որոնց այդ կար նախնական պայմանավորվածություն չի չստացանք այդ հարցի պատասխանը որովհետև դուք նշեցիք որ դա վատ մեսիջ է ընկերություններին որոնք որ արդեն հետաքրքրված են այս ուշ հիմնարկում կարող եք լրիվ բացառել այն ռիսկը որ կարող է մասնավորեցվի հետո այդ ընկերությունը որ այս կենտրոնը գնելու է գնասնանկացման ու այդտեղ ճիշտ ասացինեմ գործ ընկերները երկու երեք տարի հետո մենք ունենանք ինչ որ միա էլիտար շենք տարածնել վաճառվի շատ հարմար գնելով մեկալ ներդրողի ես անձամ մասնակցել եմ տնտեսական հանձնաժողովի քննարկումներին այնտեղ ակտիվ քննարկումներ է գնացել հարցու պատասխանի ձևով եւ կառավարության դերիկացիները չկարողացան համոզել մեզ պատգամոնես որ դա իր հետևից բերելու այլ ռիսկերին եւ արդյունքում պատգամոնե դեմքը վերարկեցին նշեմ որ այդ հանձնաժողովի ինստիտուտի մասնակցում է նարեկը բաբայան որը նաեւ տեղյակ է այդ գործ ընթացից մի քանի վախենալու հիվանդություն իրանք հիվանդություն են չվախենալու հիվանդություն գոյություն չունի եւ իրական չուր ապքում յուրաքանչյուր քայլը պետք է լինի եւ առաջնորդվենք հայաստանի հանրության քաղաքացիների շահից ուրախ եմ որ մենք արդեն ընտելացել ենք այն երևույթին որ իշխող խմբակցության կարծիքները պատգամավորների կարծիքները կարող են տարբեր լինել քաղաքական թիմում կարող են լինել տեսակետների բախում եւ այո պամ բագրածան մինչ այդ տեվական ժամանակ չի եղել նման դրսևորում եւ դա պիտի խոստովան ենք նաեւ ու դա է մի կողմից որ դրդում է տարբեր մարդկանց քաղաքական ուժերին մտածել որ մի կողմից կա պառակտում եւ մյուս կողմից դուք հնչեցնում եք նաեւ որ զարմանալի ոչինչ ինչ վերաբերում է հարցերին ներդրումների հետ կապված կամ գույքի հողատարածքի գնի հետ կապված կուզենամ հատուկ նշեմ որ այդ հարցերի պատասխանները պետական գույքի կառավարման կոմիտեում են եւ այդ բոլոր պրոցեսներ իրականացվում են այնտեղ քանի որ նշված կազմակերպությունը այս պահին գտնվում է պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ենթակայության ներքո դրա համար էլ համարում ենք որ մինչև այս նախագիծը սկսել շրջանառել պետք է պետական գույքի կոմիտեի հետ նաեւ շփվել եւ հասկանալ արդյոք այն բոլոր գնահատումները հողի գնի եւ մրցույթների պայմանների մասով բավարարում են մտահոգություն արտահայտած մեր գործ ընկերներին թե չէ Պարոն փոխնախար ես հասկանում եմ որ ախարի տեղակալը վաղուց արդեն քաղաքական ոչ թե հայցուական կամ մասնագիտական պատրաստվածություն պահանջող պաշտոնն է այնուամենայնիվ կառաչարկե այսուհետ քիչ փորձել ազգային ժողովին իր տեղը ցույց տալել կամ աշխատանք սովորեցնել թող գործադիր իր աշխատանքան է ազգային ժողովը կպատկերացնի ոնց ինքը աշխատի փաստակներ թե ովքեր են ուզում է տեղ ներդրում անել ինչ են պատրաստվում անել ոնց կարելի է ցնանկացման տանել ու ռիսկերը չեզ ու կասնել այդ ժամանակ էլ կնարկենք այս պահին եկել է մեր հանձնաժողով մեր հանձնաժողովը տվել է բացասական եզրակացում բայց դա որևէ իմպերատիվ բան չի պատգամավորները լսեցին բոլորի կարծիքներն էլ ըստ այդմ կարող են ինչպես տիկին մակուցեն նշեց ազատ իրենց կամքը արտահայտել շնորհակալություն դրա հիվանդության անուն այստեղ չեմ տվել ակարակ ես նշեցի որ չեմ ուզում ելթես ծանրաբեռնել թվարկելով այդ հիվանդությունների անունները որպիսի ձեզ չշեղեմ այդ տերմիններից եւ հիվանդությունների անունների անուններով մի քանի փաստ նշեմ ավել ճիշտ պարզաբանում Երևանում բաշկական կենտրոնների ծանրաբեռնվածությունը 77% է մարզերում 50% ընդամենը միջինում 71% ծանրաբեռնվածությամբ են աշխատում Հայաստանի Հանրապետություն ու բաշկական կենտրոնները հիմա առևտրական հարց եւս մի բազմապրոֆիլ հիվանդանոց մեզ անհրաժեշտ է թե չէ 